saya menemukan semangat baru dan ternyata tokoh yang kenal ini ya saya sendiri sama Feli udah lama kenal jadi waktu itu ada sempat kita ada acara kebetulan Sandi saya undang, Valin juga saya undang eh ternyata mereka udah kenal ya karena ya, saya lihat Sandi juga jomblo udah cukup lama nggak ada salahnya dari mukanya kan kelihatan nih cocok berdua ya kita berdoa aja deh mudah-mudahan dia bisa cocok bisa menjadi keluarga sama wah amin ya, itu doa dari saya niatnya ya jangan terlalu lama apalagi ini kan setelah Ramadan kita lagi udah lebaran ya udah apalagi kalau nggak kita buat hijab kabul mudah-mudahan kalau mereka emang sudah cocok itu yang doa dari saya satu dua dua aktif di bidang sosial saya lihat punya cocokan dan di bidang organisasi banyak kegiatan dan mereka sama nih passionnya sama saya lihat nggak ada salahnya kalau mereka saya jodohkan nah, itu sih feeling saya sih itu saya ada feeling aja sih reaksinya sih saya belum tahu ya karena mereka ini udah kenal lama kenalan pada saat selesai kenalan ya mungkin ada chemistry di antara mereka berdua saya juga nggak tahu deh tapi ya mudah-mudahan aja kita lihat nanti ini ke depan seperti apa Sandi sih jarang curhat ya kalau soal wanita ke saya cuman ya kalau dari tatapan mata mereka berdua sih ya mudah-mudahan sih cocok ya ya itu aja sih uh... ya, kita jodohin, dikenalin mau sejodohin enggak lah kenalan dulu enggak sebenarnya <laughs> sebenarnya sebenarnya waktu pas ketemu di acara kebetulan uh, Bang Andis bilang Felin Felin sini deh aku kenalin kata dia ada nih duda katanya uh, ganteng kata dia ah oh, durian lah ya gitu <laughs> lagi ngehit katanya gitu emang siapa bang udah sini diem aja pas aku kan nggak nyangka kalau itu uh, sebenarnya Kak Sandi kebetulan pas beliau nya lagi makan menghadapnya kan sana kan terus ini nih kenalin dulu ini langsung pas lah kok kenapa jadi dia gitu jadi jadi sempat aneh aja gitu maksudnya terkejut sih maksudnya lo kenapa jadi dia mau udah lama aku kenal gitu jadi ya ketemu lagi ya jadinya jalin kan ada, ada ibaratnya wasilah lah kira kan menyambung lagi persaudaraan dulu deh sahabat dulu ya enggak kita udah sama udah jadi sahabat udah dulu nih nggak tahu kedepannya insya allah kan kita nggak ya ngalir ya kita mah ngalir aja ya nggak ada nggak ada yang dibikin bikin kita natural aja ngalir apa adanya jadi tetap sih kita uh, mau ngebangunnya tuh sesuatu yang positif bukan yang negatif kalau yang aku dengar kan kemarin kemarin nih ya beliau itu selalu imetnya negatif dan aku nggak mau aku selalu bilang sama dia kali ini aku nggak mau dengan image yang negatif aku selalu uh, tekankan beliau untuk yang positif aja makanya aku wujudkan dan kita wujudkan dengan kegiatan sosial jadi, ya, itu kan positif yang baru saya sadarin Felin ini udah baik banget waktu saya lagi di dalam pada waktu itu dulu terus kan mungkin kita ada salah paham dulu kan bisa tiba-tiba akhirnya dikenalin lah sama Adis lagi yang padahal Adis ini nggak tahu kan tapi saya nggak saya bisa melihat inspirasi dari situ kenapa ini ketua kita nih Adis ini bisa mendamaikan akhirnya kan kita ber- menyambung lagi di silaturahimnya jadi berteman oh. kembali jadi bersaudara kembali jadi bersahabat kembali ya kita nggak tahu ke depannya ya penting akhirnya kan terjalin lagi yang namanya silaturahim kan? kita lihat aja lah ya aku nggak mau banyak ngomong soalnya takut kalau banyak mengumbar sesuatu ya. tuh nanti takutnya ya gitu dah aku pokoknya ngalir aja kalau emang jodoh kita nggak akan tahu kapan dimanapun pasti kalau emang sudah dijodohkan pasti ketemu juga gitu aja jadi kan rencana kita ini sekarang tanggal 2 insya Allah kan mau halal bihalal di Pekalongan Betul. sama Felin kita mau jalan ke sana ya. mau tabaruk juga membicarakan yang namanya lintas ormas lintas budaya mengenai yang namanya uh, itu tadi rahmatan dilalamin sarannya dari beliau supaya datang ke Jakarta bisa berbagi juga ilmu supaya kitanya punya inspirasi dan semangat Insya Allah apapun itu yang baik buat Sandi dan Felin saya dukung dan khususnya juga di organisasi saya semua pasti dukung Insya Allah itu. ya doa saya sih semoga satu Sandi stop ngejomblo dapat jodoh yang pas cocok dengan Felin dan nggak ada yang berantem lagi di kedepannya itu saya harapin itu aja sih kalau aku tetap lebih kepada membangun yang positif ya jadi kita tinggalkan negatif kita membangun yang positif urusan yang lain-lain serahkan sama Tuhan itu ya. aja